வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக ஆர்த்தி ராணி தலைப்புச் செய்திகள் பிரதமர் நரேந்திர மோடி மியன்மர் அதிபர் யூ வின் மிண்ட் சந்திப்பு சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பத்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து டெல்லி வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்த அமெரிக்க அமைப்பின் கருத்து உண்மைக்கு புறம்பானது இந்திய வெளியுறவு அமைச்சகம் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு துணை புரிய சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி அரையிறுதிக்கு முன்னேறியது இந்தியா இனி விரிவான செய்திகள் இந்தியா வந்துள்ள மியன்மர் அதிபர் யூ வின் மின்ட் புதுதில்லியில் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியை சந்தித்தார் இருதரப்பு உறவுகள் குறித்து இவர்கள் விரிவாக விவாதித்தனர் இதைத் தொடர்ந்து இரு நாடுகளுக்கிடையே சுகாதாரம் தகவல் தொடர்பு பெட்ரோலியம் எரிசக்தி வன விலங்குகள் பாதுகாப்பு மனிதர்கள் கடத்தல் தடுப்பு உள்ளிட்ட பத்து புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாயின முன்னதாக குடியரசுத் தலைவர் மாளிகையில் மியன்மர் அதிபருக்கு பாரம்பரிய வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது அதனைத் தொடர்ந்து ராஜ்காட்டில் உள்ள மகாத்மா காந்தியின் நினைவிடத்தில் அதிபர் யூ வின் மிட் மலர் வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் பின்னர் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கரை மியன்மர் அதிபர் சந்தித்து பேசினார் இன்று மாலை அவர் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்தை சந்தித்து பேசவிருக்கிறார் புத்த மதத்தினரின் புனித நகரமான புத்தகயாவிற்கும் மியன்மர் அதிபர் செல்லவிருக்கிறார் வன்முறை பாதித்த வடகிழக்கு தில்லியில் நிலைமை கட்டுக்குள் இருப்பதாக மத்திய உள்துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது தில்லி காவல்துறையில் காவலர்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக உள்ளது என மதிப்பிடப்பட்டதால் மத்திய ஆயுத காவல்படை பிரிவிலிருந்து எழுபத்தி இரண்டு கம்பெனி வீரர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தில்லி காவல்துறையில் நாற்பது கம்பெனி காவலர்களுடன் இவர்களும் இணைந்து சட்டம் ஒழுங்கு நிலையை பராமரிப்பார்கள் இதற்கிடையே வடகிழக்கு தில்லியில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்களில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முப்பத்தி இரண்டாக அதிகரித்துள்ளது படுகாயமடைந்து மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டிருந்த மேலும் ஐந்து பேர் உயிரிழந்ததால் பலி எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக நூற்றுக்கும் அதிகமானோர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் தில்லியில் அண்மையில் ஏற்பட்ட வன்முறை சம்பவங்கள் குறித்து அமெரிக்காவின் சர்வதேச மத சுதந்திரம் தொடர்பான ஆணையம் தெரிவித்துள்ள கருத்து உண்மைக்கு புறம்பானது தவறாக வழிகாட்டுவது என்று வெளியுறவு அமைச்சகம் கூறியுள்ளது உணர்ச்சிபூர்வமான விஷயத்தில் இந்த ஆணையம் தெரிவித்துள்ள கருத்து பொறுப்பற்றது என்று வெளியுறவு அமைச்சக செய்தி தொடர்பாளர் ரவீஷ்குமார் தெரிவித்தார் டெல்லி பிரச்சினையை அரசியலாக்கும் நோக்கம் கொண்டதாக இந்த கருத்து இருப்பதாகவும் அவர் கூறினார் முன்னதாக அமெரிக்காவின் சர்வதேச மத சுதந்திரம் தொடர்பான ஆணையம் வெளியிட்ட அறிக்கையில் டெல்லி வன்முறை சம்பவம் மிகவும் கவலை அளிக்கிறது என குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது கும்பல் வன்முறைக்கு இலக்காக்கப்பட்டிருக்கும் இஸ்லாமியர்களையும் மற்றவர்களையும் பாதுகாக்க இந்திய அரசு முயற்சி மேற்கொள்ள வேண்டும் என்று இந்த ஆணையத்தின் தலைவர் பெர்கின்ஸ் கூறியிருந்தார் நாட்டின் பொருளாதாரத்திற்கு துணை புரியும் வகையில் உள்ளூர் சுய உதவிக் குழுக்களுக்கு அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் அஸ்ஸாம் மாநிலம் குவஹாத்தியில் இன்று தொழில் வர்த்தக பிரதிநிதிகளுடன் நடப்பாண்டு பட்ஜெட்டின் அம்சங்கள் குறித்து கலந்துரையாடினார் வடகிழக்கு மாநிலங்களில் உள்ள பாரம்பரிய தொழில்கள் தாமாகவே முன்னேறிய உரிய வசதிகள் செய்து தரப்படும் என அமைச்சர் கூறினார் கடுமையில்லாத வரிமுறையை நோக்கி செல்ல அரசு உறுதிபூண்டுள்ளதாகவும் வரி விதிப்பு சம்பந்தமான பிரச்சினைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு காண அரசு உதவும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார் இன்றைய கூட்டத்தில் வங்கியாளர்களுடனும் அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கலந்துரையாடினாா்
வரும் நிதியாண்டிற்கான மத்திய அரசின் பட்ஜெட் நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்யப்பட்ட பின் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று பொருளாதார நிபுணர்கள் கொள்கை வல்லுநர்கள் தொழில் வர்த்தக பிரதிநிதிகள் உள்ளிட்ட பலருடன் கலந்துரையாடல் நடத்துவதன் ஒரு பகுதியாக அவர் இன்று குவஹாத்தி சென்றிருந்தார் கொரோனா வைரசால் பாதிக்கப்பட்டு ஜப்பான் கப்பலில் தவித்த நூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்களையும் இலங்கை நேபாளம் தென்னாப்பிரிக்கா பெரு நாடுகளைச் சேர்ந்த ஐந்து பேரையும் ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் புதுதில்லிக்கு அழைத்து வந்துள்ளது இவர்கள் ராணுவ மருத்துவ சேவை பிரிவு மனேசரில் நிறுவியுள்ள முகாமில் பதினான்கு நாள் தனிமைப்படுத்தி வைக்கப்படுவார்கள் என வெளியுறவு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது டைமண்ட் பிரின்சஸ் என்ற சொகுசு கப்பலில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்புடன் அவர்கள் தொடர்ந்து நடுக்கடலில் சிக்கித் தவித்தனர் அவர்களை மீட்பதற்காக ஏர் இந்தியா சிறப்பு விமானம் சென்று அந்த கப்பலில் இருந்த நூற்று பத்தொன்பது இந்தியர்கள் உட்பட நூற்று இருபத்தி நான்கு பேரையும் ஏற்றிக்கொண்டு நேற்று புதுதில்லி திரும்பியதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதற்காக ஜப்பான் அரசு இந்தியாவிற்கு நன்றி தெரிவித்துள்ளது அந்த கப்பலில் இருந்த நூற்று முப்பத்தி எட்டு இந்தியர்கள் உட்பட மூன்றாயிரத்தி எழுநூற்று பதினோரு பேருக்கு கொரோனா வைரஸ் தொற்று தொடர்பான பரிசோதனை மேற்கொள்ளப்பட்டது இவர்களில் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட பதினாறு பேர் ஜப்பானிலேயே தங்கி சிகிச்சை அளிக்க முடிவு செய்யப்பட்டது எஞ்சியவர்கள் இந்தியாவிற்கு அழைத்து வரப்பட்டுள்ளனர் சீனாவில் கொரோனா வைரசால் உயிரிழந்தோரின் எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி எழுநூற்று நாற்பத்தி நான்காக அதிகரித்துள்ளது நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கையும் எழுபத்தெட்டாயிரத்து நானூற்று தொன்னூற்று ஏழாக உயர்ந்துள்ளது கொரோனா வைரசால் நேற்று மட்டும் இருபத்தி ஒன்பது பேர் உயிரிழந்ததாக சீனாவின் தேசிய சுகாதார இயக்ககம் கூறியுள்ளது இதேபோல் புதிதாக நானூற்று முப்பத்தி மூன்று பேருக்கு நேற்று நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாகவும் அது தெரிவித்துள்ளது இந்நிலையில் அமெரிக்காவில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இல்லாமல் தடுக்க தீவிர நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படும் என அந்நாட்டின் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அலெக்சாண்டர் ஜார்க் தெரிவித்துள்ளார் இதற்கு தேவையான நடவடிக்கைகளை தொடர்ந்து மேற்கொண்டு வருவதாகவும் அவர் கூறினார் முன்னதாக கொரோனா வைரஸ் பரவுவதை தடுப்பதற்கான அரசின் பணுக்குழுவிற்கு துணை அதிபர் மைக் பென்ஸ் பொறுப்பாளராக இருப்பார் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்டு டிரம்ப் அறிவித்தார் இதற்கிடையே ஈரானில் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக இருபத்தி இரண்டு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் மேலும் நூற்று நாற்பத்தி ஒரு பேருக்கு நோய் தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அந்நாட்டின் அரசு செய்தி நிறுவனமான இர்னா தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டில் உள்ள முப்பத்தோரு மாகாணங்களில் இருபதில் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோம் நகரில் அதிகபட்சமாக அறுபத்தி மூன்று பேருக்கு நோய் தொற்று இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது கோவிட் பாதித்த உகானிலிருந்து மாலத்தீவைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரையும் ஜப்பான் சொகுசு கப்பலில் இருந்து இலங்கையைச் சேர்ந்த இரண்டு பேரையும் இந்திய விமானத்தில் அழைத்து வந்ததற்கு இந்த இரு நாடுகளும் அரசுக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டுள்ளன இந்த மீட்புக்கு உதவி செய்த பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் மத்திய அரசிற்கும் ஏர் இந்தியா நிறுவனத்திற்கும் நன்றி தெரிவிப்பதாக இலங்கை பிரதமர் மகிந்தா ராஜபக்சே கூறியுள்ளார் இலங்கைக்கு தேவைப்படும் போதெல்லாம் இந்தியா உதவி செய்து வருகிறது என்று ராஜபக்சேயின் மகனும் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான நவால் ராஜபக்சே டுவிட்டர் செய்தியில் கூறியுள்ளார் மாலத்தீவு வெளியுறவு அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாகித் வெளியிட்டிருக்கும் செய்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடிக்கும் வெளியுறவு அமைச்சர் ஜெய்சங்கருக்கும் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் சென்னையை அடுத்த காட்டுப்பள்ளி துறைமுகத்தில் உள்ள எல் என் டி கப்பல் கட்டும் நிறுவன வளாகத்தில் இந்திய கடலோர பாதுகாப்பு படையின் ஆறாவது ஆழ்கடல் ரோந்து கப்பல் சேவை தொடக்க விழா இன்று நடைபெற்றது இந்த விழாவில் மத்திய கப்பல் துறை ரசாயனம் மற்றும் உரத்துறை இணையமைச்சர் மன்சுக் மாண்டாவியா கலந்து கொண்டு ரோந்து கப்பல் சேவையை தொடங்கி வைத்தார் அப்போது பேசிய அவர் இந்திய கடலோர பாதுகாப்பு படை பெரிய அளவில் விரிவுபடுத்தப்பட்டு வருவதாகவும் அதற்கு தேவையான அதிநவீன கப்பல்கள் மற்றும் விமானங்கள் வழங்கப்பட்டு வருவதாக கூறினார் பாதுகாப்பு அமைச்சகம் எல் என் டி நிறுவனத்துடன் செய்து கொண்ட ஒப்பந்தத்தின்படி இந்த ரோந்து கப்பல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இன்று தொடங்கி வைக்கப்பட்ட இந்த ரோந்து கப்பல் விரிவான பரிசோதனைக்கு பின் வரும் அக்டோபர் மாதம் இந்திய கடலோர பாதுகாப்பு படையில் முறைப்படி பணியில் ஈடுபடுத்தப்படும் என கூறப்பட்டுள்ளது தொன்னூத்தி எட்டு மீட்டர் நீளமும் பதினைந்து மீட்டர் அகலமும் கொண்ட இந்த கப்பலின் மொத்த எடை இரண்டாயிரத்து நூறு டன் ஆகும் இந்த கப்பல் ஐந்தாயிரம் கடல் மயில் தொலைவிற்கு செல்லக்கூடிய அளவிற்கு தலா ஒன்பதாயிரம் கிலோ வாட் திறன் கொண்ட இரட்டை டீசல் என்ஜின்களால் இயக்கப்படுகிறது குறைந்த எரிபொருள் செலவில் அதிகபட்சமாக மணிக்கு இருபத்தி ஆறு கடல் மயில் வேகத்தில் செல்லும் திறன் கொண்டது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பெரும்பாக்கத்தில் கட்டப்பட்டுள்ள புதிய பள்ளி கட்டடத்தை பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் கே ஏ செங்கோட்டையன் இன்று தொடங்கி வைத்தார்
அப்போது பேசிய அவர் ரோட்டரி சங்கம் தமிழகத்தில் தொடர்ந்து பல்வேறு வளர்ச்சிப் பணிகளை மேற்கொள்வதற்கு அரசுக்கு எப்போதும் துணையாக இருந்து வருகிறது என்றும் இந்த சங்கத்தின் மூலம் பள்ளிக்கூடங்கள் மருத்துவமனைகள் போன்ற பல்வேறு நிறுவனங்கள் பயன்பெற்றுள்ளன என்றும் கூறினார் மேலும் இந்த பள்ளிக்கூடத்தை உருவாக்கியதற்காக ரோட்டரி சங்கம் மற்றும் டாடா நிறுவனத்திற்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு சென்னையில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ள பாதிப்புகளை சரி செய்யும் திட்டத்தில் களமிறங்கிய ரோட்டரி கிளப் மற்றும் டாடா நிறுவனம் இணைந்து இந்த புதிய கட்டடத்தை உருவாக்கியுள்ளது மிக உயர்ந்த தரத்துடன் கட்டப்பட்டுள்ள இந்த பள்ளி கட்டடத்தில் பதினேழு வகுப்பறைகளும் ஆறு ஆய்வகங்களும் உள்ளன இந்த பள்ளிக்கூடத்தில் அறுநூற்று அறுபது மாணவர்கள் படிப்பதற்கான வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக கூறப்பட்டுள்ளது இந்த விழாவில் ரோட்டரி சங்கத்தின் தலைவர் டாக்டர் விஜய பாரதி ரங்கராஜன் பள்ளிக் கல்வித்துறை தலைமை செயலாளர் தீராஜ்குமார் டாடா குழுமத்தின் தலைமை நிலைத்தன்மை அலுவலர் சித்தார்த்த சர்மா டைட்டன் நிறுவனத்தின் மேலாண்மை இயக்குநர் சி கே வெங்கடராமன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டனர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் அமல்படுத்தப்படும் போது தமிழகத்தில் இலங்கை தமிழர்களுக்கு இரட்டை குடியுரிமை வழங்க தொடர்ந்து வலியுறுத்தப்படும் என தமிழக செய்தி விளம்பரத்துறை அமைச்சர் கடம்பூர் ராஜு கூறியிருக்கிறார் தூத்துக்குடி மாநகராட்சி சின்னமணி நகரில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள நகர்ப்புற துணை சுகாதார நிலையத்தை இன்று அவர் திறந்து வைத்தார் அப்போது செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் மத்திய அரசு கொண்டு வந்துள்ள தேசிய குடியுரிமை திருத்தச் சட்டம் பற்றி தமிழக அரசு தனது நிலைப்பாட்டை ஏற்கனவே தெரிவித்துள்ளது என்றார் தமிழகத்தில் எந்தவொரு சிறுபான்மையினருக்கும் இதனால் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் என்றும் அவர் கூறினார் தமிழக அரசு தொடர்ந்து சிறுபான்மையின சமுதாய மக்களுக்கு பல்வேறு உதவிகளை செய்து வருகிறது என்றும் மெக்கா செல்பவர்கள் தங்குவதற்கு புதிய கட்டிடம் கட்டப்படும் என்ற வரலாற்று சிறப்பு வாய்ந்த அறிவிப்பை தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் சந்தீப் நந்தூரி மாநகராட்சி ஆணையாளர் ஜெயசீலன் மற்றும் அதிகாரிகள் பலர் கலந்து கொண்டனர் ராமநாதபுரம் விருதுநகர் மாவட்டங்களில் அடுத்த மாதம் ஒன்றாம் தேதி புதிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரிக்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா நடைபெறவுள்ளது இதற்கான அழைப்புதலை மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் குடும்பநலத்துறை அமைச்சர் ஹர்ஷ்வர்தனிடம் மாநில மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை செயலாளர் வேலா ராஜேஷ் தமிழக அரசு சார்பில் வழங்கினார் மகளிர் இருபது ஓவர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி நான்கு ரன் வித்தியாசத்தில் நியூசிலாந்தை வென்றது தொடரின் இன்றைய ஆட்டத்தில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து அணி முதலில் பந்து வீச தீர்மானித்தது அதன்படி முதலில் விளையாடிய இந்திய அணி இருபது ஓவரில் எட்டு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று முப்பத்து மூன்று ரன் எடுத்தது நூற்று முப்பத்து நான்கு ரன் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய நியூசிலாந்து அணி ஆறு விக்கெட் இழப்பிற்கு நூற்று இருபத்து ஒன்பது ரன் எடுத்து ஆட்டமிழந்தது ஏற்கனவே நடைபெற்ற ஆஸ்திரேலியா மற்றும் பங்களாதேஷ் அணிகளுக்கு எதிரான லீக் போட்டிகளில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது இன்றைய வெற்றியின் மூலம் இந்திய மகளிர் அணி உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் அரையிறுதிக்கு தகுதி பெற்றுள்ளது விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தொடர்வது வணிகச் செய்திகள் எனக்கு <laughs> 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 நிறைவேற்றி <laughs> 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 பொதிகை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய முக்கிய வணிகச் செய்திகளை முதலில் பார்த்துவிடலாம் இரக்கத்தில் முடிவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தைகள் 
கீழ்நோக்கி முடிவடைந்த ஊடகம் மற்றும் வீட்டுமனை துறை பற்றிய செய்திகள் சர்வதேச சந்தையில் ஒரு வருட குறைந்தபட்ச நிலையில் வர்த்தகமாகும் கச்சா எண்ணெய் பற்றிய செய்திகள் ஏழு வருட உச்சத்தில் வர்த்தகமாகும் தங்கம் பற்றிய செய்திகள் இறக்கத்தில் வர்த்தகமாகும் உலக பங்கு சந்தைகள் இவையெல்லாம் இன்றைய முக்கிய நிகழ்வுகளாக நாம் பார்க்க இருக்கின்றோம் முதலாவதாக இந்திய பங்கு சந்தைகள் எவ்வாறு முடிவடைந்துள்ளன என்பதை முதலில் பார்க்கலாம் மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்சஸ் வர்த்தகத்துறை முடிவில் நூற்றி நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியம் புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளி ஆறு ஆறு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிப்டி பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று ஒன்பது சதவீத இறக்கத்தில் பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்று புள்ளி மூன்று பூஜ்ஜியமாக நிறைவு பெற்றது பேங்க் நிப்டி என்று எடுத்துக்கொண்டமையானால் நூற்றி பத்தொன்பது புள்ளி எட்டு ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு முப்பதாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஏழு என்ற குறியீட்டில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது சென்சக்ஸ பொறுத்தவரைக்கும் அனைத்து பங்குகளுமே சரிந்தே காணப்பட்டன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது ஏற்றமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் தேசிய பங்கு சந்தையில் அதிகரித்து காணப்பட்ட முக்கிய இரண்டு துறைகள் என்று பார்க்கும்போது நிப்டியினுடைய பார்மா குறியீடு பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து ஒன்பது சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் ஏழு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன நிப்டியினுடைய எஃப் எம் சிஜி செக்டார் என்று பார்க்கும்பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஐந்து சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதினான்கு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் ஏழு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் மீதம் உள்ள ஏழு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக தேசிய பங்கு சந்தையில் இறக்கமடைந்த துறைகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் வீட்டுமனை துறை என்று சொல்லக்கூடிய ரியாலிட்டி செக்டார் இரண்டு புள்ளி நான்கு இரண்டு சதவீத வீழ்ச்சியுடன் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தது இந்த துறையில் பத்து பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் ஒரே ஒரு பங்கு மட்டும் விலையேற்ற பங்காகவும் மீதம் உள்ள ஒன்பது பங்குகளுமே சரிந்து காணப்பட்டன பிரஸ்டீஜியினுடைய பங்கு ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் கோத்ரேஜ் ப்ராப்பர்டிஸினுடைய பங்கானது மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன நிப்டினுடைய மீடியா என்று சொல்லக்கூடிய ஊடகத்துறை இரண்டு புள்ளி நான்கு பூஜ்ஜிய சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதினான்கு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் மூன்று பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்களாகும் பதினோரு பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன பாலாஜி டெலியினுடைய பங்கானது நான்கு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது நிப்டியினுடைய பி எஸ் யூ பேங்க் என்று சொல்லக்கூடிய பொதுத்துறை வங்கி குறியீடு இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஏழு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இந்த துறையில் பதிமூன்று பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இரண்டு பங்குகள் மட்டும் விலை ஏற்ற பங்களாகும் மீதம் உள்ள பதினான்கு பங்குகளுமே சரிந்தே காணப்பட்டன பஞ்சாப் நேஷனல் பேங்க் பேங்க் ஆப் இந்தியா இந்த பங்குகள் எல்லாம் நான்கு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது உலக பங்கு சந்தையுடைய போக்கு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் நேற்றைய தினம் அமெரிக்க சந்தைகளை எடுத்துக்கொண்டமையால் டோஜன்ஸ் பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு ஆறு சதவீத இறக்கத்திலும் எஸ் என் பி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று எட்டு சதவீத இறக்கத்திலும் நாஸ்டாக் பங்கு சந்தை ஒரு சிறிய ஏற்றத்தில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று ஏழு சதவீத அதிகரித்தும் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன இந்த தினம் ஆசிய சந்தைகளை நாம் எடுத்துக்கொண்டமையால் ஜப்பான் நாட்டுடைய நிகாய் பங்கு சந்தை இரண்டு புள்ளி ஒன்று மூன்று சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது ஹாங்காங் நாட்டினுடைய ஹாங்சங் பங்கு சந்தையை பார்த்தமையானால் பூஜ்ஜியம் புள்ளி மூன்று ஒன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் ஷாங்காய் காம்போசிட் பங்கு சந்தை என்று பார்க்கும்போது ஒரு சிறிய ஏற்றத்தில் பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஒன்று ஒன்று சதவீத அதிகரித்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன மதியம் துவங்கிய ஐரோப்பிய சந்தைகளை நாம் பார்த்தோமையானால் அனைத்து சந்தைகளுமே இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன புட்சி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது நான்கு சதவீத இறக்கத்திலும் ஜெர்மன் நாட்டுடைய டாக்ஸ் பங்கு சந்தை ஒன்று புள்ளி ஒன்பது ஐந்து சதவீத இறக்கத்திலும் பிரான்ஸ் நாட்டுடைய கேக் பங்கு சந்தை இரண்டு சதவீதத்துக்கு மேலாகவும் சரிந்தே வர்த்தகத்தை துவக்கி வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன டோ பியூச்சர்ஸ் என்று பார்க்கும்பொழுது இருநூறு புள்ளிகள் குறைவாகவே வர்த்தகத்தை துவக்கின இந்த தினம் தங்கத்தினுடைய விலை நம் உள்நாட்டினுடைய விலையை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை என்று பார்க்கும்பொழுது இருபத்தி நான்கு கேரட் ஒரு கிராம் தங்கத்தினுடைய விலையானது நான்காயிரத்தி இருநூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபாய் என்ற அளவில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது ஆபரண தங்கம் என்று பார்க்கும்பொழுது இருபத்தி இரண்டு கேரட் ஒரு கிராம் நான்காயிரத்தி அறுபத்தி நான்காகவும் ஒரு சவரன் ஆபரண தங்கம் எட்டு கிராம் முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி பனிரெண்டு ரூபாய் என்ற அளவிலும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது வெள்ளியினுடைய விலை ஒரு கிராம் ஐம்பது ரூபாய் தொண்ணூறு காசுகள் என்ற அளவில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது சென்செக்ஸ் பேங்க் நிப்டி மற்றும் நிப்டியினுடைய வரபடத்தை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலாவதாக மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடான சென்செக்ஸினுடைய வர்த்தகம் எவ்வாறு நடைபெற்றது என்பதை பார்க்கலாம் சென்செக்ஸ் நேற்றைய முடிவு என்று பார்க்கும்போது முப்பத்தி ஒன்பதாயிரத்தி எட்நூற்றி எண்பத்தி எட்டு என்ற கு
மும்பை பங்கு சந்தை குறியீடுகளை பார்க்கும் பொழுது முப்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பத்து பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்குகளாகும் மீதம் உள்ள இருபது பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன அடுத்ததாக தேசிய பங்கு சந்தை குறியீடான நிப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் பார்க்கலாம் நேற்றைய தினம் முடிவு என்று பார்க்கும் பொழுது பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி எழுபத்தி எட்டாக வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றிருந்தது துவக்கம் பதினேழு புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி ஒன்றாக ஆரம்பமாயிற்று குறைந்தபட்ச குறியீடாக பார்க்கும் பொழுது நூற்றி நாற்பத்தி இரண்டு புள்ளிகள் வரை சரிந்து பதினோராயிரத்தி ஐநூற்றி முப்பத்தி ஆறு என்ற குறியீட்டை தொட்டது இந்த நிப்டியில பார்க்கும் பொழுது ஐம்பது பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் பதினைந்து பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்களாகவும் மீதம் உள்ள முப்பத்தி ஐந்து பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன வர்த்தகத்தினுடைய முடிவில் பார்க்கும் பொழுது நிப்டி நாற்பத்தி ஐந்து புள்ளிகள் இறக்கம் கண்டு பதினோராயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி மூன்றாக வர்த்தகம் முடிவடைந்தது பேங்க் நிப்டியினுடைய வரைபடத்தை நாம் எடுத்துக்கொள்ளும் நேற்றைய முடிவு என்று பார்க்கும் பொழுது முப்பதாயிரத்தி முன்னூற்றி ஆறாக நிறைவு பெற்றிருந்தது இன்றைய தினம் துவக்கம் முப்பதாயிரத்தி இருநூற்றி எழுபது குறைந்தபட்ச குறியீடாக பார்க்கும் பொழுது முன்னூற்றி தொன்னூற்றி இரண்டு புள்ளிகள் வரை இறக்கம் கண்டு இருபத்தி ஒன்பதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காக வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்த பேங்க் நிப்டியில் பனிரண்டு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் நான்கு பங்குகள் விலை ஏற்ற பங்களாகும் எட்டு பங்குகள் விலை சந்தும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி நாம் அடுத்ததாக பார்க்க இருப்பது தேசிய பங்கு சந்தையில் ஏற்றமடைந்த பங்குகள் எவை என்பதை பார்க்கலாம் தேசிய பங்கு சந்தையில் கெய்னர்ஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது சன் பார்மாவுடைய பங்கு மூன்றரை சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தது பிரிட்டானியா ஒன்று புள்ளி ஒன்பது மூன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் டைட்டன் ஒன்று புள்ளி எட்டு ஆறு சதவீத ஏற்றத்திலும் கிராசிமனுடைய பங்கு மற்றும் ஆக்சிஸ் வங்கியினுடைய பங்கு இந்த இரண்டு பங்குகளுமே தலா ஒன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் எட்டு சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி தேசிய பங்கு சந்தையில் இறக்கமடைந்த பங்குகள் எவை என்பதை அடுத்ததாக பார்க்கலாம் லூசர்ஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது விப்ரோனுடைய பங்கானது மூன்று புள்ளி ஐந்து இரண்டு சதவீத வீழ்ச்சியுடன் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன ஜேஎஸ்டபிள்யூ ஸ்டீல் மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஓஎன்ஜிசியினுடைய பங்கு மூன்று புள்ளி பூஜ்ஜியம் ஒன்று சதவீத இறக்கத்திலும் ஐஓசியினுடைய பங்கு ஆனது இரண்டு புள்ளி நான்கு ஒன்பது சதவீத இறக்கத்திலும் ஜி என்டர்டைன்மெண்ட் இரண்டு புள்ளி மூன்று மூன்று சதவீத இறக்கத்திலும் வர்த்தகத்தை நிறைவு செய்தன இனி சந்தையினுடைய போக்கு எவ்வாறு இருந்தது என்பதை பார்க்கலாம் உலக பங்கு சந்தைகள் அனைத்துமே இன்றைய வர்த்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது இறக்கத்திலேயே வர்த்தகத்தை துவக்கின இது இந்திய சந்தைகளிலும் எதிரொலித்தது முற்பகலில் சென்செக்ஸ் மற்றும் நிப்டி ஆகிய இரண்டுமே சரிவுடனே வர்த்தகம் நடைபெற்றன பிற்பகல் வாக்கில் பார்க்கும் பொழுது எஃப் என்று சொல்லக்கூடிய முன்பேர வணிக வர்த்தகம் இன்றைய தினம் பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய சீரீஸ் முடிவடையும் நாள் என்பதன் காரணமாக ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு ஷார்ட் கவரிங் காணப்பட்டது இதன் அடிப்படையில் பார்க்கும் பொழுது இந்த இந்த சென்செக்ஸ் மற்றும் நிப்டியினுடைய இறக்கமானது ஓரளவுக்கு தடுக்கப்பட்டது என்று சொல்லலாம் இனி சந்தையினுடைய மற்ற குறியீடுகள் என்று பார்க்கும் பொழுது பிஎஸ்சி ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி டூ ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்சி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அனைத்து குறியீடுகளுமே பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு செய்தன மிட்கா குறியீடு என்று பார்க்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஆறு ஐந்து சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது இந்த மிட்கா குறியீடுகள் நூற்றி ஓரு பங்குகள் இருக்கின்றன இதில் இருபத்தி ஏழு பங்குகள் மட்டும் விலை ஏற்ற பங்களாகும் மீதம் உள்ள எழுபத்தி மூன்று பங்குகள் விலை சரிந்தும் வர்த்தகத்தை முடிவு செய்தன என்எல்சி இந்தியாவுடைய பங்கானது பத்து சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகம் நிறைவு பெற்றது ஸ்மால் கேப் குறியீடு என்று பார்க்கும் பொழுது பூஜ்ஜியம் புள்ளி எட்டு மூன்று சதவீத இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடைபெற்றது தேசிய பங்கு சந்தையில் அட்வான்ஸ் டிக்ளைன் என்று பார்க்கும் பொழுது ஏற்றமடைந்த பங்குடைய எண்ணிக்கை ஐநூற்றி தொன்னூற்றி நான்காக இருந்தது டிக்ளைன் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ஒன்பதாகும் கிட்டத்தட்ட ஒரு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி இரண்டு பங்குகளில் பார்க்கும் பொழுது எந்த விதமான விலை மாற்றம் இல்லாமல் சம அளவில் முடிவடைந்தன மொத்தம் வர்த்தகம் நடைபெற்ற பங்குடைய எண்ணிக்கை இரண்டாயிரத்தி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாக காணப்பட்டது இந்திய ரூபாயினுடைய மதிப்பு என்று பார்க்கும் பொழுது அமெரிக்க டாலருக்கு நேராக தேசிய பங்கு சந்தையில் இன்றைய தினம் வர்த்தகம் நிறைவு செய்யும் பொழுது பதினெண்டு பைசா அதிகரித்து எழுபத்தி ஒரு ரூபாய் எழுபத்தி ஏழு காசுகளாக நிறைவு பெற்றது இன்றைய தினம் பிப்டி டூ வீக் ஹை என்று சொல்லக்கூடிய வகையில் பார்க்கும் பொழுது ஏபிபி பிஹெச்சிஎல் சென்னை பெட்ரோலியம் கெயில் மற்றும் பினோலக்ஸ் பங்குகள் எல்லாம் இன்றைய தினம் ஐம்பத்தி இரண்டு வாரத்தினுடைய அதிகமாக விலையை தொட்ட முக்கிய பங்குகளாக காணப்பட்டன சர்வதேச சந்தையில் பார்க்கும் பொழுது கச்சாயினுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது தொடர்ந்து சரிந்தே காணப்படுகிறது இன்றைய தினம் ஐந்தாவது வர்த்தக தினமாக கச்சாயினுடைய விலை சரிவுடனே காணப்பட்டது ஒரு வருடத்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையில் அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்க்கும் பொழுது நைமெக்ஸினுடைய வரைபடத்தை நாம் தற்பொழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம் மாலை ஐந்து முப்பது மணி அளவில் பார்க்கும் பொழுது கச்சாயினுடைய விலையானது நாற்பத்தி ஏழு டாலர்கள் என்ற அளவிற்கு சரிந்து காணப்படுகிறது பிரண்ட் குரூட் என்று அடுத்து எடுத்துக்கொண்டமையால் இந்த பிரண்ட் குரூனுடைய வரைபடத்தை நாம் அடுத்ததாக பார்க்கலாம் க
அடுத்ததாக சர்வதேச சந்தையில் பார்க்கும்போது கமாடி செய்திகள் தங்கத்தினுடைய விலையானது ஏழு வருடத்தினுடைய அதிகபட்ச விலையில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன குறிப்பாக கடந்த வாரத்தில் பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஓர் அமெரிக்க டாலர்களாக அதிகரித்து காணப்பட்ட நிலையில் இன்றைய மாலை வர்த்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது தங்கத்தினுடைய விலையானது ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு டாலர்களை ஒட்டி வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது நடப்பு பிப்ரவரி மாதத்தில் மட்டும் பார்க்கும் பொழுது தங்கத்தினுடைய விலை மூன்று சதவீத ஏற்றத்திலும் இரண்டாயிரத்தி இருபது ஜனவரி துவங்கி பார்க்கும் பொழுது எட்டு சதவீத ஏற்றத்திலும் வர்த்தகத்தை ஏற்றத்திலேயே காணப்படுகின்றன அமெரிக்க டாலருக்கு நிகராக பார்க்கும் பொழுது டாலருடைய மதிப்பானது கடந்த இரண்டு வாரத்தினுடைய குறைந்தபட்ச விலையில் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகிறது நேற்றைய வர்த்தகத்தில் பார்க்கும் பொழுது எஸ்பிடிஆர் என்று சொல்லக்கூடிய கோல்டு இடிஎஃப் நிறுவனத்தினுடைய கொள்ளளவு என்று பார்க்கும் பொழுது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது டன்களாக அதிகரித்து காணப்பட்டுள்ளது தொடர்ந்து இருபத்தி இரண்டாவது நாளாக பார்க்கும் பொழுது இடிஎஃப் மீதான முதலீடுகள் அதிகரித்து காணப்பட்டு வருகின்றன இனி சர்வதேச சந்தையில் சந்தை பொருட்களுடைய விலை நிலவரத்தை நாம் ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் தங்கத்தினுடைய விலை ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி நாற்பத்தி ஏழு அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் வெள்ளியனுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு டிராய் அவுன்ஸ் பதினேழு புள்ளி ஒன்பது ஐந்து அமெரிக்க டாலர்களை ஒட்டியும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன காப்பரோனுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது ஒரு மெட்ரிக் டன் லண்டன் மெட்ரல் எக்ஸ்சேஞ்சில் ஐயாயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஓரு அமெரிக்க டாலர்களாகும் அலுமினியம் ஒரு மெட்ரிக் டன் எல்எம்இ பிரைஸ் என்று பார்க்கும் பொழுது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி தொன்னூற்றி ஆறு அமெரிக்க டாலர்களாகவும் வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன காஃபியினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் நூற்றி பத்து புள்ளி ஐந்து மூன்று அமெரிக்க சென்ஸ் சர்க்கரையினுடைய விலை ஒரு பவுண்ட் பதினான்கு புள்ளி நான்கு எட்டு அமெரிக்க சென்ஸ்களாக வர்த்தகம் நடைபெற்று வருகின்றன ரப்பரனுடைய விலை என்று பார்க்கும் பொழுது இன்றைய தினம் காலை டோக்கியோ கமாடி எக்ஸ்சேஞ்சில் வர்த்தகம் நிறைவு பெறும் பொழுது இந்த பிப்ரவரி மாதத்தினுடைய ஒப்பந்த விலை ஒரு கிலோ நூற்றி எழுபத்தி ஐந்து புள்ளி ஏழு ஜாப்பனீஸ் எண்களாக வர்த்தகம் நிறைவு செய்தது இனி வரும் நாட்களில் சந்தையினுடைய போக்கு என்பது குறிப்பாக உலக பங்கு சந்தையினுடைய போக்கு தான் நிச்சயமாக தீர்மானிக்க இருக்கின்றன மீண்டும் வணிக கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைந்தன மீண்டும் செய்திகள் இரவு எட்டு மணிக்கு வணக்கம்